അതിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കടം ഇൻഫുൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനേക്കാൾ ഒരു വേസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ജോലി കിട്ടിയാൽ മതി എന്നായിരുന്നു സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹായ് ഞാൻ ദീപ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ച് ഡയറീസ് എൻ്റെ പഴയ ഡയറീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് തപ്പി നോക്കുമായിരുന്നു ഇതങ്ങനെ ഒരു ഡയറിയാണ് ഇത് എൻ്റെ ജോലി പോയ സമയത്ത് ഞാൻ എഴുതി കൂട്ടിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം വയ്ക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ നൂ ന്യൂസാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ന്യൂസിലെപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് അനാവശ്യമായിട്ട് ആൾക്കാർ പുറത്തിറങ്ങുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഒരു എന്തെന്നാ ഒരു പേടിയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത്രയും ആൾക്കാർ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് തീരില്ല അങ്ങനൊരു പേടി അപ്പോൾ ഒരു ഉച്ച വരെ മിക്കവാറും ഈ ന്യൂസിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ ഫുള്ളി സ്ട്രെസ്ഡ് സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ടായിരിക്കും ഞാൻ അപ്പം അത് ഒരു പ്രശ്നം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഉള്ളൊരു ഫീലിംഗ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫുൾ ടൈം ജോലി ആയിരിക്കും വീട്ടമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫുൾ ടൈം ജോലി ആയിരിക്കും പിള്ളേരുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം നമുക്കൊന്നും ഒരു ഒരു മീ ടൈം നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല മിക്കവാറും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫുള്ളി ഒരു സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥയാണ് ഞാനൊരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഫുള്ളി ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് മൂഡിലേക്ക് പോയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ഇന്നലെ ഒരു വൈകിട്ടാണ് പഴയ ഡയറിയൊക്കെ തപ്പിയത് അപ്പോഴത്തേക്കാണ് കുറച്ചൊരു മോട്ടിവേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം അത് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി പോയ ടൈമിൽ ജോലി പോയതല്ല എന്നെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടതാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റോറി ഞാൻ ഒത്തിരി വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും ഇതിൽ തള്ളി മറിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അധികം അതിനെപ്പറ്റി പറയാത്തത് ഞാൻ ഒരു ഐ ടി ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് രണ്ട് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പിരിച്ചു വിട്ടതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് കുറേയൊക്കെ കമ്പനിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ആദ്യത്തെ കമ്പനിയിൽ പ്രോജക്റ്റ് പോയതാണ് രണ്ടാമത്തെ കമ്പനിയിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ആളാവാൻ നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ സി സി ടി തന്നെ തള്ളി മറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ വീഡിയോസിൽ നോക്കാം അതിനുശേഷം എന്താണ് ഒത്തിരി കമ്പനീസിൽ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു കമ്പനിയിൽ പോലും കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഞാൻ ടെക്നിക്കലി അത്ര നന്നായിട്ടൊന്നും എന്താണ് പഠിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ ഡോട്ട് നെറ്റിലായിരുന്നു ഡോട്ട് നെറ്റ് പ്രോഗ്രാമറായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കമ്പനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കണ്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു തന്നെത്താനെ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് ഒന്നും പഠിച്ചിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് ലെവലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ കമ്പനീസിലൊക്കെ ഒത്തിരി കമ്പനീസിൽ പോയി അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് എടുക്കുന്നില്ല പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് സാലറി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സാലറിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്ത കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തരേണ്ടത് അത് അവർക്ക് തരാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ അതിന് മാത്രമുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി നമുക്ക് കാണുന്നില്ല അവർ പിന്നെ എന്ത് ബേസിൽ അവർ എടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ആ ഒരു റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു പെയിൻഫുൾ സിറ്റുവേഷനാണ് പെയിൻഫുൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനേക്കാൾ ഒരു വേസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോയ സമയത്ത് ഞാൻ വായിച്ചൊരു ബുക്കാണ് ടഫ് ടൈംസ് നെവർ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് ടഫ് പീപ്പിൾ ഡു റോബർട്ട് സ്ട്രള്ളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ബുക്കാണ് അടിപൊളി ബുക്കാണ് പുള്ളി ഒരു പാസ്റ്ററാണ് പക്ഷേ കൂടുതലും ഒരു ബൈബിൾ ലെവലിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നതെങ്കിലും അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ കുഞ്ഞ്
ഞാന് ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എനിക്ക് ആരുടെയും കീഴി വർക്ക് ചെയ്യണ്ട എനിക്ക് ഒരാളുടെയും തെറിവിൽ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്കൊരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അപ്പം ജോലി പോയി സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ജോലിക്കാരുടെ കാല് പിടിക്കാൻ വയ്യ ഇവരുടെയൊക്കെ കാല് പിടിക്കാൻ വയ്യ പിന്നെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്വന്തമായിട്ട് ജോ ജോലിക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് തോറ്റു അപ്പം ഏതൊരവസ്ഥയിലും നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കോടീശ്വരനും അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരും അവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ എവ്രി പ്രോബ്ലം ഹാസ് എ ലിമിറ്റഡ് ടൈം സ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് സ്പാൻ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പ്രശ്നമില്ല അതുപോലെ ഈ ഒരു കൊറോണ കാലം അതും കടന്നു പോകും ദിസ് ടു ഷാൽ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി പേര് കമൻ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് പോസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് അത് ശരിയാണ് ദിസ് ടു ഷാൽ പാസ് ഇത് പാസ് ചെയ്ത് പോകും അതിനൊരു സമയ പരിധിയുണ്ട് ആ സമയ പരിധി കഴിയുമ്പോൾ അത് പോയിരിക്കും പണ്ട് പ്ലേഗ് വന്നിരുന്നു ഓരോ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ മഹാമാരികൾ വന്നിരുന്നു അത് എല്ലാം അതിൻ്റേതായ സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് പോയി ഇപ്പോൾ പ്രളയം വന്നിരുന്നും ഒത്തിരി പ്രശ്നമായിരുന്നു നമ്മളതൊക്കെ മറന്നുപോയി അല്ലെ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഇതിലും വലുത് വന്നിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അത്രയും ഒരു ഇത് നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും അത് അങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അവരത് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്കതൊരു ഒന്ന് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് സമാധാനപ്പെടാനുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ എവ്രി പ്രോബ്ലം ഹാസ് എ ലിമിറ്റഡ് ടൈം ലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഒരു കയറ്റത്തിന് ഒരു ഇറക്കമുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഒരു പ്രശ്നം തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് വരുന്നത് എപ്പോഴും ഒരേ പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു പിള്ളേരാണെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പഠിത്ത ഒന്ന് തീർന്നിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയാൽ മതി എന്നായിരുന്നു ജോലി കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഷൂ ഈ ജോലി വേണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വേറെ ജോലി മതി എന്നാണ് അപ്പോൾ വേറെ ജോലി കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഷൂ മറ്റ് ജോലി തന്നെ മതിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമുക്ക് പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരേ പ്രശ്നം എന്തായാലും ആയിരിക്കത്തില്ല ഇൻ എവ്രി പ്രോബ്ലം ഹോൾസ് എ പോസിറ്റീവ് പോസിബിലിറ്റി ആൻഡ് എവ്രി പ്രോബ്ലം വിൽ ചേഞ്ച് യു ഓരോ പ്രശ്നത്തിനകത്തും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അതിനകത്ത് കാണും അത് നമ്മളെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം എന്ത് പ്രശ്നവും നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റർ നമുക്ക് തരുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ബുക്സുകളും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കൺസെപ്റ്റുകളും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമ്മളെ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ്ങർ ആക്കാൻ നമ്മളുടെ നമ്മളെ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ്ങർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് തരുന്നത് അല്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നമുക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഒരു പെയിനെ നമുക്ക് തരത്തുള്ളൂ അതിനപ്പുറം പെയിൻ നമുക്ക് വരത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ സേ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എന്നെ ഇറക്കി വിട്ട സമയത്ത് അത് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് പോയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു കൂട്ടിറക്കി വിടലായിരുന്നു പിരിച്ചു വിടലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് പിരിഞ്ഞു പോയി എനിക്ക് മാത്രമാണ് ജോലി കിട്ടാതായത് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് വേറൊരു ജോലി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അവിടുത്തെ ഒരു നോട്ടീസ് പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടു മന്ത്സ് ടു മന്ത്സോ ത്രീ മന്ത്സോ ആ ത്രീ മന്ത്സിനകത്ത് തന്നെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടി പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ജോലി ഇല്ലാണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പത്ത് വർഷത്തിന് മേലെ നിന്നതുകൊണ്ട് എനിക്
കുറെ അഡ്വക്കേറ്റ്സിനെ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ആർ ടി ഐ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കാര്യം അറിയാം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ഉത്തരം പറയുന്നത് കറക്റ്റാണോ ഇല്ലയോ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പി എഫ് ഓഫീസിൽ ചെന്ന് നേരിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉത്തരമൊന്നും പറയത്തില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വേ എന്താണ് പി എഫ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അത് പി എഫ് ഓഫീസിൽ നിന്നല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ നിന്നും കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർ പി ഐ ഫയൽ ചെയ്താൽ മതി റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊസീജിയറുണ്ട് പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അധിക സമയം എന്നുള്ള ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും അതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ലിമിറ്റ് വിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും കിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ വെച്ച് കുറേ ബാർഗെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പി എഫും ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയൊക്കെ കിട്ടി പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രശ്നം എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആയുധം തന്നെയാണ് ഞാൻ പിന്നീട് അച്ചാച്ചിട്ട കൂടെ എന്താണ് കോൺട്രാക്ടർ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും അച്ചാച്ചിയുടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് അച്ചാച്ചിയുടെ ഒത്തിരി കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സി പി ഡബ്ല്യു ഡിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി കേസുകളും കാര്യങ്ങളും ആർബിട്രേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ ഇതേ ആയതും തന്നെയാണ് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലും ഇത് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസസിലും ഇത് ആപ്ലിക്കബിളാണ് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വക്കീലുമായിട്ട് ഇരുന്ന് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കേസൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വിധി വന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് പക്ഷേ അതിലൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഓരോ പ്രോബ്ലവും പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വരും നമ്മൾ തന്നെ ചേഞ്ച് ആവും അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ് എനിക്ക് ഇത്ര ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വന്നത് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത് അല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് എടുക്കാനും കൂടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും നമ്മളതിൻ്റെ ഓക്കെ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അല്ല എനിക്ക് വേണ്ട ഗ്രാറ്റുവിറ്റി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും അതിൻ്റെ പുറകെ പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്തത് യു ക്യാൻ ചൂസ് വാട്ട് എവർ വാട്ട് യുവർ പ്രോബ്ലംസ് വിൽ ഡു ടു യു ദർ ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ ടു എവ്രി പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പ്രോബ്ലം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കണോ അതോ പോസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിഹാരമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ടു എ പ്രോബ്ലം മേ റിക്വയർ കറേജ് ടു ഇനിഷ്യേറ്റഡ് നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാനൊക്കത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനൊക്കത്തില്ല നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കണം നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിനെ നേരിടണം നേരിട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിയാക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാനൊക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറില്ല ഇപ്പം ചില ആൾക്കാരുടെ വിയോഗം അതിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കടം അതൊന്നും നമുക്ക് ഒരു അതിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരാനൊക്കത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തുവാണെങ്കിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള എല്ലാത്തിനും നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വേ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇരുന്ന്